ఈ రోజు రొటీన్ గా విజిట్ చేయడం అనేది జరిగింది పొద్దుటూరు ఈ డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్ ని ఓపీ సర్వీసెస్ ఐపీ సర్వీసెస్ అన్ని చూస్తే గతంలో కన్నా బాగా ఇంప్రూవ్ అయింది డాక్టర్స్ మన ప్రభుత్వం కొత్తగా డాక్టర్స్ ని నియమించడం అనేది జరిగింది గైనకాలజిస్ట్ లో అవైలబిలిటీ కూడా ఇప్పుడు మనకి ఈ హాస్పిటల్ లో ఉండటం మూలంగా డెలివరీస్ ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి సిజేరియన్ ఆపరేషన్స్ కూడా ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి ప్రకారము హై క్వాలిటీ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ లెవెల్స్ లో మన లేబర్ రూమ్ ఎక్విప్మెంట్ కానివ్వండి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానివ్వండి స్టాఫ్ ట్రైనింగ్ కానివ్వండి ఎన్ని విధాలుగా చూసినా కూడా మనకి లేబర్ రూమ్ అన్ని స్టాండర్డ్స్ ప్రకారంగా ఉంది సో సేఫ్ డెలివరీ చేయటం అనేది ఇక్కడ ఇప్పుడు సులువు అవుతుంది కాబట్టి ఈ ప్రొద్దుటూరు సరౌండింగ్ ఏరియా పేషెంట్లు అందరూ కూడా ఈ డెలివరీ సర్వీసెస్ ని వినియోగించుకోవాలని కోరుతున్నాను తర్వాత కొంచెం ఎనీమియా పేషెంట్లు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు ఈ ఎనీమియా వాళ్ళకు కూడా మనము బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది డిపెండ్స్ ఆన్ వాళ్ళకి ఎంత పర్సెంట్ ఉంది అన్న దాన్ని బట్టి ఐరన్ సుక్రోజ్ ఇంజెక్షన్స్ చేయటము తర్వాత ఈ గర్భవతులకు కొత్తగా డెలివరీ ఇప్పుడే రీసెంట్లీ డెలివర్ అయిన వాళ్ళకి పీపీఐయుసిడి సర్వీసెస్ అందిస్తున్నారు అల్ట్రాసౌండ్ మనకి రేడియాలజిస్ట్ ఉన్నారు మొత్తం మీద తక్కువగా ఉన్న మన హెడ్ క్వార్టర్స్ లో ఉన్న ఎస్సెట్ మనకి అల్ట్రాసౌండ్ ఎగ్జామినేషన్ చేయడానికి స్పెషలిస్ట్ ఉండటం అనేది సో రోజుకి అరవై డెబ్బై అల్ట్రాసౌండ్లు చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంది ఈ సర్వీసెస్ కూడా మన యాంటీనేటల్ పేషెంట్లు గర్భవతులు ఒక్కళ్ళే కాదు జనరల్ కేసెస్ కూడా అల్ట్రాసౌండ్ టెస్ట్లు అనేవి జరుగుతూ ఉన్నాయి సిటీ స్కాన్ ఎంఆర్ఐ కూడా మన దగ్గర ఉన్నాయి మన హాస్పిటల్కి వచ్చిన పేషెంట్లకి సిటీ స్కాన్లు ఎంఆర్ఐలు మన డాక్టర్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తే చేస్తూ ఉంటారు ఇది పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ కింద ఉంది కాబట్టి కొద్దిమంది పేషెంట్లు అవుట్ సైడ్ నుంచి కూడా వస్తారు వాళ్ళకి కూడా మనము మెయిన్ వాళ్ళు ఎక్కువ ఎంఆర్ఐలు తీయించుకుంటూ ఉంటారు ఎంఆర్ఐ స్కాన్ అనేది చేయటం జరుగుతూ ఉంది ల్యాబ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ కి కూడా మనకి కొత్తగా సెల్ కౌంటర్ కొత్తగా వచ్చింది కాబట్టి మంచి క్వాలిటీ రిపోర్ట్స్ అనేవి మనము ఇవ్వగలుగుతున్నాం పేషెంట్లకి శానిటేషన్ వైజ్ చూస్తే గతంలో వచ్చినప్పుడు కొంచెం శానిటేషన్ పూర్గానే ఉంది తర్వాత కొన్ని సూచనలు చేయటము మనము ఈ శానిటేషన్ వాళ్ళని కంపేర్ చేయటంతో వాళ్ళు కూడా శానిటేషన్ ఇంప్రూవ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఈ కన్స్ట్రక్షన్ వీటి వల్ల కొంచెం సరౌండింగ్స్ కొంచెం అంటైడీగా ఉండటం అనేది కొంచెం ఉంది బట్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దట్ హాస్పిటల్ ఇన్ సైడ్ కానీ ఇమ్మీడియట్ ప్రెమిసెస్ కానీ నీట్ గా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉన్నారు ఫ్రీక్వెంట్ గా చెక్ చేస్తూ ఉన్నాం ప్రీవియస్ డేస్ కన్నా డెఫినెట్ గా శానిటేషన్ ఇంప్రూవ్ అయింది అన్ని సర్వీసెస్ కూడా ఇంప్రూవ్ అయినాయండి ఇంతకు ముందు సి గ్రేడ్ లో ఉన్న హాస్పిటల్ బి గ్రేడ్ కి వచ్చింది స్టేట్ మొత్తం మీద ఆ బి గ్రేడ్ లో కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ది బి గ్రేడ్స్ లో ఉంది ఈసారి ఏ గ్రేడ్ వస్తుందని ఆశిస్తా ఉన్నాము తప్పకుండా వచ్చే సూచనలు కూడా ఉన్నాయి ఎందుకంటే మనకు అన్ని రకాల సర్వీసెస్ కూడా ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి కాబట్టి ఇంకా డాక్టర్స్ స్టాఫ్ అందరూ అటెండెన్స్ పరంగా చూసుకున్నట్లయితే ఈ బయోమెట్రిక్ విధానము మనకి గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చినది కాబట్టి ఆ బయోమెట్రిక్ ప్రకారంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఇన్ టైమ్ హాస్పిటల్ కి రావటము అప్ టు ఫోర్ పిఎం ఉండటము జరుగుతూ ఉంది అట్ ఎనీ టైమ్ అవైలబిలిటీ అయితే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కావాల్సిన సర్వీసెస్ అన్ని జరుగుతానే ఉన్నాయండి ఇక్కడ మీకు ఏదన్నా మీ దగ్గర ఏదన్నా మీకు లోపాలు కనపడితే చెప్పండి మేము సరి చేసుకుంటాం తప్పకుండా ఆ విధంగా సూచనలు ఇస్తాము ఈ రీస్ట్రక్చరింగ్ విధానము అనేది అది గవర్నమెంట్ పాలసీ అండి దీనిలో మెయిన్ ఏంటంటే ఒక్కొక్క హాస్పిటల్లో ఎంతవరకు ఏ ఏ మినిమం బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఉందా లేదా మనకి ఇంతకు ముందు ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్క సిహెచ్సి లోను అట్లా ఒక ఏరియా హాస్పిటల్ లోను ఒక చోట నలుగురు గైనకాలజిస్టులు ఉంటున్నారు ఒక చోట అసలు గైనకాలజిస్టులు లేరు ఒక చోట ఎనస్టిస్టులు ఉన్న దగ్గర గైనకాలజిస్టులు ఉండరు గైనకాలజిస్టులు ఉన్న దగ్గర పిడియాట్రిషియన్లు ఉండరు ఈ విధంగా మాతా శిశువు కేర్ కి ఒక అబ్స్ట్రక్షన్ అనేది వాళ్ళ ఒకళ్ళు ఉంటే ఒకళ్ళు ఉండటం లేదు కాబట్టి అలా ఒక చోట అన్ని సర్వీసెస్ జరిగే సెంటర్స్ తక్కువగా ఉన్నాయి అప్పుడు 
సో ఇప్పుడు ఈ రీస్ట్రక్చరింగ్ విధానంలో ప్రతి సిహెచ్సి లోను ఒక గైనకాలజిస్ట్ ఒక పిడియాట్రిషియన్ ఒక ఎనస్థటిస్ట్ ఒక జనరల్ డాక్టర్ ఉండేటట్లుగా రీస్ట్రక్చరింగ్ చేయబడింది కాబట్టి బేసిక్ సర్వీసెస్ అన్ని కూడా బేసిక్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఒక సిహెచ్సి లో జరుగుతుంది అదేవిధంగా థర్టీ బెడెడ్ హాస్పిటల్ నుంచి ఫిఫ్టీ బెడెడ్ హాస్పిటల్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఇంకా కొంచెం మ్యాన్ పవర్ పెరిగింది అదర్ స్పెషలిస్టులు ఈఎన్టి ఆఫ్తమాలజీ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళని కూడా ఇంక్లూడ్ చేయటము అట్లా హాస్పిటల్ గ్రేడ్ పెరిగే కొద్దీ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అక్కడ ప్రొవైడ్ చేయటం అనేది జరిగింది ఇది చాలా మంచి విధానం అండి దీనివల్ల మనకి ఈ రోజు కొద్ది మంది కొన్ని పోస్టులు పోయినట్టు అనిపించవచ్చు కానీ పేషెంట్ వైపు చూసుకుంటే పేషెంట్ కేర్ అనేది ప్రతి సెంటర్ లో ఎంతవరకు జరగాలో అంతవరకు జరిగేదానికి అన్ని ఫెసిలిటీస్ అంత మ్యాన్ పవర్ ని గవర్నమెంట్ ఈ రోజున ఇవ్వటం జరిగింది రిక్రూట్మెంట్ లు కూడా చేస్తూ ఉన్నారు కంటిన్యూస్ గా ఈ రిక్రూట్మెంట్ విధానంలో అన్ని పోస్టులు ఫిల్అప్ చేస్తూ ఉన్నారు కొన్ని మనకి మన జిల్లాలో చూసుకుంటే ప్రొద్దుటూర్లో అయితే గైనకాలజిస్టులు సఫిషియంట్ గా వచ్చారు అందరూ అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల వాళ్ళు మనకు ఉన్నారు డిస్టిక్ వైజ్ చూసుకుంటే అక్కడక్కడ గైనకాలజిస్టుల కొరత అనేది ఇంకా ఉంది అది గైనకాలజిస్టులు ముందుకు వచ్చి చేసే వాళ్ళు ఉండాలండి గవర్నమెంట్ అయితే గవర్నమెంట్ పరంగా అన్ని చర్యలు తీసుకొని ఇంటర్వ్యూలు వాక్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూలు కూడా కండక్ట్ చేసి మనకి స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్స్ ని చాలా మంది ఇచ్చారు థర్టీ త్రీ డాక్టర్స్ ని ఈ మధ్య కాలంలో మనకి డిస్ట్రిక్ట్ మొత్తానికి ఇచ్చారు వాళ్ళల్లో ఇంకా ఒక టెన్ మెంబర్స్ జాయిన్ అవ్వాల్సి ఉంది వాళ్ళకి జాయినింగ్ టైం ఉంది కాబట్టి వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ దైర్ అరైవల్ నైన్త్ నైన్త్ పొజిషన్ లో ఉంది దీనిలో ఫస్ట్ ఉంది ఓవరాల్ గా ఏ గ్రేడ్ నుంచి అన్ని తీసుకుంటే నైన్త్ అనమాట ఎయిట్ ఏ గ్రేడ్స్ బి గ్రేడ్ నైన్త్ నుంచి ఉన్నాయి ఈసారి ఇంకా ముందుకు వెళ్తుందని ఆశిస్తున్నాం వెళ్తుంది కూడా అండి మెడిసిన్స్ అయితే అన్ని ఉన్నాయండి ఏదైనా ఎక్స్ట్రా కొన్ని పేషెంట్లకి కావలసినవి మన దగ్గర మన సెంట్రల్ సప్లై లేవనుకోండి వాటిని మనము లోకల్ పర్చేస్ కింద తెప్పించుకొని అన్నిటినీ అవైలబుల్ చేస్తున్నాము ఆ డాక్టర్స్ ఏం కావాలో ఓపి పేషెంట్లను బట్టి ఆ నీటిని బట్టి చెప్పినట్లయితే మనం లోకల్ పర్చేస్ కింద తెప్పించిస్తూ ఉన్నాం కొరత ఇన్వెస్టిగేషన్స్ కొరత బ్లడ్ కొరత లేదు అన్ని సమృద్ధిగా ఉన్నాయి బ్లడ్ కూడా సమృద్ధిగా ఉంది బ్లడ్ బ్యాంక్ బాగా వర్క్ చేస్తూ ఉంది అన్ని విధాలుగా కూడాను క్వాలిటీ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇవ్వటం జరుగుతుంది